Najviše sam učio preko YouTube-a i Udemy-a i zaradio sam preko više freelance platformi. U početku sam se bavio logo i grafičkim dizajnom, onda sam počeo da se interesujem za digitalni marketing, čime se i danas bavim više nego dizajnom. Imam svoj blog Freelance TNT gdje pišem o tome gdje se mogu naučiti stvari besplatno iz oblasti digitalnog marketinga, društvenih mreža, grafičkog dizajna i fotografije. Gdje se to može unovčiti i na koji način promovisati. Kaže Aleksej. Trenutno na webu možemo da pronađemo Google Chrome ekstenzije za uopšteno skoro bilo šta čega se sjetimo. U moru dostupnih ekstenzija na Google javlja se dilema koje su prave ekstenzije za tip posla kojim se bavite. Top 3 ekstenzije za digitalni marketing koji bih ja pomenuo su Grammarly, Page Analytics i Unshortenly. Grammarly je Google Chrome ekstenzija koja nam ogućava da ne pravimo pravopisne greške prilikom kreiranja sadržaja na engleskom jeziku. Uopšteno, nebitno da li pišemo na web stranici, na društvenim mrežama, da li kreiramo određeni e-mail adresu ili ostavljamo komentar na forumima, putem Grammarlya možemo biti sigurni da sve što napišemo na engleskom jeziku neće biti gramatički neispravno. Šta više, ukoliko smo napisali nešto, a nismo sigurni da li je to onako kako treba, ova ekstenzija automatski će nam sugerisati kako tačno treba da izgleda to što smo napisali. Osim Grammarly, još jedna ekstenzija koja bih pomenuo naziva se Page Analytics. Putem Page Analytics je ekstenzija koja ima najbolju primjenu uopšteno na web sajtu. Page Analytics je ekstenzija koja nam omogućava da vidimo korisničko ponašanje na našem web sajtu. Ponašanje korisnika na našem web sajtu podrazumijeva to na kojim dijelovima web sajta se korisnici najviše zadržavaju, najviše provode vremena, na što najviše klikću i uopšteno na što najviše ne klikću i što ih ne zanima na našem web sajtu. Korišćenjem Page Analytics ekstenzije imat ćemo apsolutan uvid o tome kako se korisnici ponašaju na web sajtu, što ćemo kasnije moći, što ćete kasnije i moći iskoristiti u samu optimizaciju web sajta u izgled vaše web sajta kao i povećanje konverzije i user experience na samom sajtu. Treća ekstenzija koja bi spomenuo za digitalni marketing naziva se Unshorten Link. Unshorten Link je ekstenzija koja nam omogućava otkrivanje pravog linka koji se krija iza nekih Unshorten Link aplikacija poput Bitlija. Tako da ukoliko vidimo neki link koji nema jasno kreirano ime na što taj link vodi, putem Unshorten Link aplikacije možemo bez problema da vidimo prije klikanja na tu određenu stranicu gdje će ta stranica da nas odvede. Što se tiče SEO ekstenzija što su jako bitne za osobe koje se bave digitalnom marketingom, top 3 koji bih ja pomenuo su Vurank, Check My Links i SEO Quake. Vurank je Google Chrome ekstenzija koja nam omogućava da imamo apsolutan uvid kako naš web sajt izgleda na web tražilicama. Korišćenje ove ekstenzije može da nam pomogne u tome da optimizujemo vaš web sajt, da bude što bolje rangiran na Google tražilicama, kao i da povećamo samu brzinu sajta. Check my links je Google Chrome ekstenzija koja nam omogućava da proverimo koji linkovi na našoj web stranici su nevažeći i samim tim da to popravimo, uklonimo. Sao Quake je Google Chrome ekstenzija koja je jako slična u ranku i ova ekstenzija nam također omogućava da imamo kompletan uvid u analitiku web sajta kako je ona rangirana na Google i ostali web tražilicama koja je brzina očitavanja stranice. Što se tiče marketinga na društvenim mrežama, top 3 ekstenzije koje bih izdvojio su Buffer, Hot Suit i Drama. Manje više svi digitalni marketeri znaju šta je Buffer i koje su mogućnosti Buffera. To jest putem Buffera možemo da distribuišemo, da zakazujemo sadržaj koji želimo da objavimo na više tih društvenih mreža, da imamo kompletan uvid kako se ponaša naš objavljeni sadržaj, da vidimo kako reaguju korisnici na njega i uopšteno da koristimo analitiku bufera kako bi optimizovali naše kampanje na društvenim mrežama. Slično buferu je isto i hot suit, to je hot suit ekstenzija je jako slična buferu i manje više nudi sve isto kao i sam buffer. A Dramat je ekstenzija za društvene mreže koja se razlikuje od buffera i od hot suta po tome što ako se pretplatimo svaki dan na mail ćemo dobijati 
određeni sadržaj za koji smo već od ranije navali i danas zanima. Tako da, ukoliko se bavimo digitalnim marketingom, a preplaćeni smo na DramUp, svaki dan dobijat ćemo mailove sa 5 do 10 linkova koji bi nas mogli zanimati da pročitamo ili da ga objavimo na kanale na društvenim mrežama.